now our next topic is double reflecting crystal what do you mean by double reflecting crystal i am explain the phenomena of double reflection in uni axial crystal and biaxial crystal when a beam of unpolarized light is incident on calcite crystal or quartz crystal there are two refracted beam in place of usual one as in the case of glass such crystal are said to be double refracting crystal जैसे कि यदि कोई एक अनपोलाइज लाइट किसी क्रिस्टल पे इंसिडेंट किया जाता है तो हमें जनरली एक क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेस हमें मिलती है जनरल केस में जब हम किसी प्लेन ग्लास प्लेट पे हम लाइट डालते हैं लेकिन कैल्साइट या क्वार्ट क्रिस्टल पे यदि हम लाइट डालेंगे तो देर आर टू रिफ्लेक्टेड बीम इन प्लेस ऑफ यूजल वन तो दीज टाइप ऑफ क्रिस्टल आर कॉल्ड डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल एंड दिस फिनमिना इज कॉल्ड डबल रिफ्लेक्शन तो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक अनपोलाइज लाइट ये है यदि क्रिस्टल दिस इज अल्साइड क्रिस्टल दिस वन इज कैल्साइड क्रिस्टल तो कैल्साइड क्रिस्टल पे यदि हम अनपोलाइज लाइट डालेंगे तो दे आर रिफ्लेक्टेड इन टू रेज द फर्स्ट रेज इज कॉल्ड ऑर्डनरी रेज दिस वन इज ऑर्डनरी रेज एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेज तो वॉट इज कैस्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन द कैल्साइड क्रिस्टल होता क्या है कैल्साइड क्रिस्टल को हम नॉर्मली जो है कैल्सियम कार्बोनेट बोलते हैं कैल्सियम कार्बोनेट इज यूज टू गेट डबल रिफ्लेक्शन कैल्साइड इज ऑल्सो नैन इज आइसलैंड स्पार यानी आइसलैंड में पाया जाता है कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है विजुअल एज वेल अल्ट्रावायलेट लाइट में भी तो दीज क्रिस्टल आर टू टाइप ये भी क्रिस्टल टू टाइप्स होते हैं एक यूनी एक्सेल क्रिस्टल होता है और एक बाई एक्सेल यूनी एक्सेल क्रिस्टल क्या होता है देयर इज अ वन डायरेक्शन कॉल्ड द ऑप्टिक एक्सिस जिसमें ऑप्टिक एक्सिस केवल एक होता है और विच द टू रिफ्लेक्टेड ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी तो यूनी एक्सेल क्रिस्टल जैसे कैल्साइट है टर्मोलाइन है और जिसमें दो एक्सेस होंगे बाई एक्सेल होंगे वो आपको बाई एक्सेल कहलाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जब हम दो किसी ऑर्डनरी रेज को यहां से डालते हैं तो हमारे पास यूजुअल वन के बजाय दो रेज हमको दिखाई दे रही है दिस इज द फर्स्ट रेज ऑर्डनरी रेज दिस इज द सेकंड रेज दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रॉर्डनरी रेज तो वन ऑफ दिस टू रेज इज फाउंड टू ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एक जो रेज दिखाई दे रही है ऑर्डनरी रेज दिस वन इज ऑर्डनरी रेज ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हम जो लाइट में पढ़ते हैं उसको फॉलो करते हैं इट ऑलवेज लाइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस और इसकी वेलोसिटी इन द क्रिस्टल सभी डायरेक्शन में सेम होगी इसलिए इसको हम ऑर्डनरी रेस कहते हैं और दूसरे रेस जो दिखाई दे रहा है आपको ये वाला रेस दिस वन इज एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा रेस जो होता है <coughs> वो रेस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल इन द क्रिस्टल विद डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में वो अलग अलग क्या कहते हैं वेलोसिटी से वो मूव करेगा तो ऑर्डनरी रेस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है म्यू नॉट वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर वन पहले के लिए यानी कि यहां से यदि हमें एंगल दिखाए यदि एंगल आप दिस इज द ऑप्टिक एक्सिस ऑप्टिक एक्सिस इसके कॉर्नर्स ब्लंट कॉर्नर से जो लाने वाली रेखा होती है ये ये वाली रेखा ये होती है ऑप्टिक एक्सिस तो ऑप्टिक एक्सिस से जो लाइन जाती है वो कहलाती है वो ब्लंट कॉर्नर से जाने वाली रेखा को हम ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं तो उससे जो अलग अलग जो बनेंगे एंगल वो कहलाएंगे आर वन सपोज ये आर है तो ये म्यू जीरो साइन अपन आर वन और यही सेम केस यदि हम उसके लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी के लिए करेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर टू हो जाएगा राइट right? तो आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो इन केस ऑफ ऑर्डनरी रेज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट यानी कि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है वाइल द एक्स्ट्रॉर्डनरी रेज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेरी वो चेंज करते रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे वो चेंज करता है अब इस जनरल केस को हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि दो लाइट निकल रही है एक लाइट के बजाय तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे क्या होगा 
हमको दिखाई दे रहा है कि जब किसी कैल्साइड क्रिस्टल में हम जब लाइट ऑर्डनरी लाइट डालते हैं तो वो लाइट दो भागों में डिवाइड हो जा रही है ऑर्डनरी रेज और एक्स्ट्रॉर्डनरी रेज में तो वेन ए बीम ऑफ अनपोलाइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन कैल्साइड क्रिस्टल एंड देर आर टू रिफ्रेक्टेड बीम इन प्लेस ऑफ यूजल वन इन द क्लास एज इन द क्लास द फिनामेना इज नोन इज डबल रिफ्रेक्शन वन ऑफ दिस टू रेज इज नोन इज ऑर्डनरी रेज इट ओबे द रॉफ रिफ्रेक्शन एंड अदर रेज इज कॉल्ड एक्स्ट्रॉर्डनरी रेज इट डज नॉट ओबे द रिफ्रेक्शन लॉ तो हम कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू द फिनम ऑफ डबल रिफ्लेक्शन कैन शो विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट तो जो हेडिंग में हमारा लिखा हुआ है डबल रिफ्लेक्शन बाय फ्रिंजेस यदि इसको उसके ऊपर हम कैल्साइट क्रिस्टल रख दें एक पेपर पे हम डबल बाय फ्रिंज डबल रिफ्लेक्शन लिख दें एंड प्लेस ए कैल्साइट क्रिस्टल ओवर दिस हेडिंग ऑन टॉप ऑफ द पेपर तो हमको क्या दिखाई देगा कि दो इमेजेस विल बी ऑब्जर्व लाइक दिस दिस इज द फर्स्ट इमेज एंड दिस इज द सेकेंड इमेज जब हम कैल्साइड क्रिस्टल को यानी कागज पे यदि हम इस चीज को लिख दें डबल बाई फ्रिंजेस डबल रिफ्लेक्शन हम यदि लिख दें कागज पे और कागज के टॉप ऊपर हम कैल्साइड क्रिस्टल से देखें इस लिखे हुए चीज को तो हमें डबल लिखा हुआ दिखाई देगा नाउ रोटेट द क्रिस्टल अब यदि क्रिस्टल को हम रोटेट करें प्लेस योर आइज वर्टिकली अब द क्रिस्टल तो क्या होगा इट इज फाउंड दैट वन इमेज रिमेन स्टेशनरी इसमें से एक इमेज जो हो गई चाहे वो फर्स्ट इमेज या दूसरी इमेज वो कांस्टेंट होगी और सेकेंड इमेज रोटेट द रोटेट विद द रोटेशन ऑफ क्रिस्टल जैसे जैसे क्रिस्टल रोटेट होगा वो भी रोटेट होते जाएगा तो क्वेश्चन है कि कौन सा रोटेट होगा कौन सा रोटेट नहीं होगा क्योंकि हम लाइट से हम रिलेटेड uh, बात कर रहे हैं तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा द स्टेशनरी इमेज इज नोन एज ऑर्डनरी इमेज वाइल द सेकेंड जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कौन सा फॉलो कर रहा है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हम किसी चीज को पढ़ते हैं लेंस से तो केवल एक चीज दिखाई देती है यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि वो कॉन्स्टेंट अपनी जगह यानी कि कोई से भी एक इमेज मान लो सपोज ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है फर्स्ट इमेज तो ये कांस्टेंट यानी स्टेशनरी रहेगा लेकिन द सेकेंड वन इज नोन एज द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इमेज वो क्रिस्टल जैसे जैसे घूमते जाएगा वैसे वैसे वो वो क्या कहते हैं लिखा हुआ जो हमारा हेडिंग है डबल रिफ्लेक्शन वो भी रोटेट होते जाएगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेज है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता तो इस टाइम एक्सपेरिमेंटल भी प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ दिस फिनामुना कैन बी सोन एक्सपेरिमेंटली तो वी कैन इजिली We can easily prove the double reflection experiment with the help of this phenomenon uh, experiment.